muy buenas habitantes del abismo y seguidores del mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radical Abyss en Ebecos. Y hoy en este caso tenemos mi primer implante. En este caso, ya que tenía algo de dinero y vi que estaba en el mercado, aproveché la oportunidad de comprarlo directamente, pensando que podía elegir el que yo quería. Ahora bien les digo que no se elige el que tú quieres, es totalmente aleatorio. Ahora sí, yo no sé si tuve mucha suerte o es que está la programación hecha por fábrica, pero ya verán lo que me salió cuando lo abrí. Porque literalmente era el que estaba buscando <ríe> el implante de la bombardeo básica ¿para qué sirve este implante? sobre todo para drones y los cazas de las naves capitales con lo cual me salió justamente el implante que yo más necesitaba ya que tengo una nave capital y no tenía el implante por lo que he hablado con mucha gente, 3 billones es un precio bastante razonable, ya que por lo que se ha visto el mercado están entre 3,9, 5 billones y si los encuentras obviamente, ya que no hay muchos en circulación. Como no hay muchos en circulación, el precio es muy variable. He tenido suerte gente, quiero dejarlo bastante claro, te puede tocar cualquiera. Yo en este caso me hubiese también valido el del cristal de enfoque, que es para los láseres. Cualquier otro me hubiese supuesto un, un gran problema, ya que me hubiese tenido que, que o venderlo o subir esas cosas. Obviamente subiré vídeos haciendo la Dormal Ri y consiguiendo otros implantes mejores, ya que mi propósito es entrar a la Dormal Ri y grabarlo bien hecho, es decir, haciéndolas y explicándoles cómo hacerlas. Obviamente es un proceso dificultoso, y que requiere bastante tiempo, sobre todo en investigar cuál es el fiteo óptimo. Yo más o menos sé por dónde van los tiros, ya que he estado entrando hace tiempo, pero con esta última actualización, que ya veremos en detalle en un próximo vídeo, ya que son muchos vídeos los que he tenido que hacer en muy poco tiempo, y los que me quedo, pues entraremos en detalle. Pero bien gente, vamos a centrarnos en este. Como pueden ver, ya me implanté el implante, valga la redundancia, y estoy mirando las estadísticas o cómo funciona, mejor dicho. En este caso, como pueden ver, el implante verde es como el básico que te da la estadística cuando tú la puedes activar. Es decir, es la, la habilidad de por sí, el implante verde. Yo en este caso tengo el implante azul, que es como el segundo avance, o la segunda mejora en este caso. ¿Qué nos da este implante azul de, de ventaja con el implante verde? Que cuando desbloqueamos las cosas, que ahora veremos cómo se desbloquean, podemos poner las habilidades pasivas. Esas habilidades pasivas obviamente van a estar funcionando sin que nosotros estemos apretando el, el botón del implante. Esto es muy importante, ya que las habilidades pasivas pueden ponerse las que ustedes quieran realmente. Yo, obviamente, como estoy dentro de una nave capital, pues he intentado potenciar lo máximo posible el daño y la velocidad de los drones, por si me viene alguna fragata que me quiera coger, algún crucero o lo que sea, que mis drones sean capaces de hacerle combate por velocidad, que como les digo, dentro de este juego es bastante importante las velocidades. Obviamente, siempre con un fiteo tanque, esa es mi recomendación personal, yo siempre voy tanque ya que me gusta, pero eso es algo personal bien gente, estas unidades pasivas se llaman las unidades generales yo en este caso estoy revisando el mercado mirando un poco por encima a ver cuánto valían, de qué niveles más o menos estaban disponibles ya que no había mirado nada de esto hasta hacer este vídeo obviamente para no perder mi tiempo ni el de ustedes haciendo vídeos cortitos y que no tengan mucho sentido este vídeo va a ser corto pero porque tampoco he visto yo que tenga mayor dificultad una vez obtenemos el implante con la cápsula de neurociencia que nos han ido regalando en los pases de Concord, en los eventos, sobre todo en eventos, y que los podemos comprar también dentro del mercado, ya que mucha gente los vende, podemos mejorar nuestro nanonúcleo. Es decir, no hace falta tener el nanonúcleo morado, ya que podemos hacer que nuestro nanonúcleo verde o azul en este caso sea morado. 
he visto unos cálculos que han estado haciendo mis compañeros de la corporación por Discord y no sé si lo malinterpreté o, o leí mal, pero con por 1,6 billones te mejoras el nanonúcleo al tope. No sé si estaban, no sé de qué nivel le estaban hablando, pero más o menos se pueden hacer una idea de los precios que, que se están hablando en este tipo de mejoras y con este tipo de tecnología. Yo lo recomiendo muchísimo ya que he notado bastante la mejora en la velocidad de mis drones, en el daño y en la cadencia de disparo sobre todo, en cada cuánto están haciendo daño. Yo en este caso, como les dije, me enfoqué más en hacer daño, pero si les toca otro tipo de implante pueden ponerse de habilidades pasivas que te recargue el escudo y que te consuma menos. Ahí tienen que leerse las estadísticas ya que yo he estado leyendo algunas y si no te compras el nivel más alto te perjudica demasiado por ejemplo recarga del escudo te daba un 20%, un 20 de penalización de la potencia de la recarga pero también te daba un menos 20% de consumo es decir ese, esa habilidad pasiva está hecha para que tú vayas a resistencia realmente y que equilibres ese 20% con la resistencia y te ganes encima un 6% ya que aquí estaríamos hablando de que te pondrías la resistencia amarilla seguramente ya que tendrías las otras dos rojas puestas eso ya son cosas de fiteos estándar entonces con el, con el amarillo ganas un 6% más el 20% que perdiste vamos que es algo específico para un fiteo específico con lo cual tu nave se vuelve única realmente y aquí es donde entra la parte importante del implante ya que las habilidades pasivas están haciendo que nuestras naves se vuelvan únicas mejor dicho nosotros como piloto pero como nosotros como piloto enfocamos nuestro implante a un cierto tipo de nave pues ese cierto tipo de naves obviamente se vuelven únicas ¿Por qué digo todo esto? porque en el tema del PvP es bastante importante si tienes implante o no ya que si tienes implante el combate es muy variable ya no se sabe muy bien quién va a ganar ni quién no eso ya depende de todo el fiteo en sí en el conjunto de si van con refuerzos o no y de todo el combate en sí de si sois buenos pilotos como quien dice manejando todas las estadísticas del juego eh, ¿Qué quiero decir? Que si vais a hacer PvP, a día de hoy queréis ser piratas, antipiratas, mercenarios como quien dice, necesitáis un implante. Si vais a hacer piratas casuales, que vais a cazar a alguien, puede que os salga bien, pero ahora mismo la mayoría de gente experta o que sabe del juego o que tiene algo de experiencia eh, y ha conseguido avanzar, tendrá un implante. Es igual que los nanonúcleos, es algo, es un paso obligatorio no voy a decir natural pero sí es verdad que esto ya estaba en el level line y sí es verdad que esto sí es algo que se esperaba y es algo bueno realmente dentro del juego bueno gente por mi parte no tengo mucho más que decirle sobre el tema del implante ya que es algo totalmente sencillo obtenemos el implante nos lo implantamos lo mejoramos si es que tenemos que mejorarlo nos gastamos dinero 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 es dinero es dinero y es ICK. Entonces, para obtener todo este tipo de cuestiones, si lo vais a comprar directamente, como estoy haciendo yo, ya tenéis que estar en niveles altos o tener un alto nivel de producción, que no son, son cosas diferentes, ¿vale? Porque estar en un alto nivel sí implica tener un alto nivel de producción, pero un alto nivel de producción significa que estés en un alto nivel, ya que tú puedes ser alguien experto haciendo a inquisidores de nivel 6 y sacarte tus 500 millones porque te salen rip bueno eso ya es cosa diferente bueno gente en este caso quiero que sepan eso que he tenido bastante suerte que este es mi primer implante justamente el que quería que esta sería la forma en la que se harían las cosas como quien dice ya que estoy mirando los objetos uno por uno, voy comprando, si hace falta quitar alguno pues lo quitaré y voy haciendo prueba y error, pero bueno en este caso he leído bastante bien lo que quería poner y lo tenía bastante pensado espero que me dejen en sus comentarios si tienen implantes y qué implantes le salieron o si se compraron esta caja de la suerte, porque vamos, más suerte <ríe> yo creo que es programación, no lo sé, me lo dejaron en los comentarios este ha sido un vídeo rapidito, sobre todo porque estoy preparando el de la actualización. También tengo que dejarles caer en este vídeo que han compensado la actualización con una, con una entrega de 3 millones de puntos, que es equivalente a un mes de juego. Así que bueno, pueden corregir con eso lo que han hecho.
vuelen seguros, sean peligrosos y que el abismo os acompañe.